കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചടയമംഗലത്ത് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചു ബംഗാൾ സ്വദേശി റവുക്കുൾ ഇസ്ലാമിനാണ് കോളറ പിടിപെട്ടത് ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അതേസമയം ആരോഗ്യവകുപ്പ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി തടയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടി ഡി ഡോക്ടർ സന്ധി അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ ചേരുകയാണ് രാജ്കുമാർ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് വയറിളക്കത്തെ തുടർന്ന് റാവുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പരിശോധനാ ഫലം ഇന്നലെയാണ് എത്തിയത് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് കോളറയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഈ റാവുക്കളിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യുവാവിനും വയറിളക്കമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആയൂരിലുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് കോളറ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർത്തൽ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ടീം ആ സ്ഥലത്തെത്തുകയും അവിടുന്ന് വെള്ളത്തിന്റെയും മറ്റും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോളറ പിടിപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ സംഘം പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പും അതുപോലെ തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേരുകയും ശുചിത്വമില്ലാത്ത ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാജ്കുമാർ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ അമോണിയം വാതകം ചോർന്നു സമീപത്തുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ മാറ്റുന്നു ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസും അടക്കം പ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള അമോണിയം ചോർച്ച തടഞ്ഞതായി അധികൃതർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സിബി ചേരുകയാണ് സിബി അമോണിയ വാതക ചോർച്ച നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണോ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയ പ്രിയ ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി നിയന്ത്ര പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ഈ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലെ ഫാക്ടിൽ നിന്നും അമോണിയ വാതകം ചോർന്നത് അത് ഒരു ലോറിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ ചോർച്ച എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ച തുടർന്ന് ഈ സമീപത്തെ ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ദേഹാസ്വസ്ഥമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമീപത്തുള്ള നിരവധി പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിന് സമീപത്തുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ എല്ലാ അവിടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കഴിയുന്നവരും എല്ലാം തന്നെയും ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഏഴ് യൂണിറ്റോളം ഈ ഫയർഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും എല്ലാം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാലും അമോണിയം വാതകത്തിന്റെ ചോർച്ച ഏകദേശം തടയാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് ഇത് കാറ്റുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വലിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് ഈ ചോർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഈ സമീപത്തെ പ്രദേശത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു പകത് പാസിന്റെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിരുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെയും ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സമീപത്തുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെയും ആളുകളെ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റി കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല ഏതായാലും ഈ ഒരു ലോറിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് അമോണിയം ചോർന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും എല്ലാം തന്നെ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത് പ്രിയ വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ അമോണിയം വാതകം ചോർന്നിരിക്കുന്നു സമീപത്തുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളെ കുട്ടികളെ മാറ്റുകയാണ് ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസും അടക്കം പ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സിബി മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ ഫോൺ വിളി വിവാദത്തിൽ കോടതി വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതിയുടെയാണ് നടപടി ശശീന്ദ്രനെതിരെ പരാതിയില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആരും ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാരിയായ ചാനൽ പ്രവർത്തക കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് തീർക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ഹർജിയും കോടത
പുതുതായി വരുന്ന അറിയിക്കാനുള്ളത് വീട്ടുജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരു വീട്ടുജോലിക്കാരിയായിരുന്നു മഹാലക്ഷ്മി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും നിർണായകമായ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമായ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ കൂടി വരുന്നു ആരോ മനഃപൂർവ്വം ഈ കേസിന്റെ വിധി ഇന്നുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തായാലും കേസ് കോടതി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കും മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ ഫോൺ വിളി വിവാദത്തിൽ കോടതി വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതിയുടേതാണ് വിധി നടപടി വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ലെസ്ലി ജോൺ കോടതി വിധി വരുന്നതിന് മുന്നേ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും വിധി വന്നതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു അല്ലോ എനിക്കതിനെ പറ്റി യാതൊരു വിവരം കോടതി നടപടികൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അത്രയും വിവരമേ എനിക്കുള്ളൂ കോടതി നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അനുചിതമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോടതിയിലെ നടപടികൾ തീരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഫോൺകണി കേസിൽ കോടതി വിധി അനുകൂലമായാൽ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിയാകുമെന്ന എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി പി പീതാംബരൻ വിധി വന്നതിനു ശേഷം ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല വിധി വന്നാൽ സ്വാഭാവികം തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയിൽ സംബന്ധിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നിലപാടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിധി വന്നിട്ട് മറ്റു കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധി കേന്ദ്ര അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവരുടെയും കൂടി അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ടി ഒ സൂരജിനെതിരെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു സൂരജിന് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്തുണ്ടെന്ന വിജിലൻസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ചേരുകയാണ് സമീർ വിശദാംശങ്ങൾ വരവിൽ കവന്ന സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഈ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ എറണാകുളം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ല് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് വിജിലൻസ് സൂരജിനെതിരെ നടത്തുന്നത് സൂരജ് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള സൂരജ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകൾ ഓഫീസുകൾ ഒപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് വിജിലൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ശതമാനം അനധികൃത സമ്പാദ്യമുണ്ട് എന്നും വിജിലൻസിന്റെ കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമായിക്കൊണ്ട് ആഡംബര ഫ്ളാറ്റുകളും ഭൂമിയും അടക്കം ടി ഒ സൂരജിനുണ്ട് ഒപ്പം ആറ് ആഡംബര കാറുകളുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഗോഡൌൺ അടങ്ങുന്ന ഭൂശേഖരമുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിക്ക് ടി ഒ സൂരജ് കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് വിജിലൻസ് നടത്തുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ കരാറുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിലയൻസിന്റെ ഫോർ ജി കേബിളുകൾ ഇടുന്നതിന് പൊതുമരാമത്തിന്റെ റോഡുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഈ പത്ത് വർഷ കാലയളവിൽ പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു സൂരജിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഒപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിജിലൻസ് വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തിയതും ഈ റെയിലിൽ നിന്ന് വിശദമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ടി ഒ സൂര്യനെതിരെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ്
സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടി സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മേളനത്തിൽ ഇരു സഭകളിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർവകക്ഷി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യപാദം ഇരുപത്തെട്ടിന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് അവസാനിക്കും മാർച്ച് അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം പാദം ഏപ്രിൽ ആറിന് അവസാനിക്കും അതേസമയം ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബില്ലും നാഷണൽ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ബില്ലും ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ട മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നേ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മദ്യനയത്തിനെതിരെ ജേക്കബ് തോമസ് രംഗത്ത് ആരെ വേണമെങ്കിലും വളയ്ക്കാനും ഒടിക്കാനും മദ്യമാഫിയയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് മദ്യമാഫിയെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ യൂണിഫോം ഇടേണ്ടി വരില്ലെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾക്ക് മദ്യം വരുമാനമാണ് മദ്യം തൊഴിലാണ് മദ്യം ആഘോഷമാണ് മദ്യം മരുന്നാണ് മദ്യം വ്യവസായമാണ് മദ്യം അഴിമതിയാണ് എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങൾ തേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് മദ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരുമാന സ്രോതസ് രണ്ടാമത്തെ വരുമാന സ്രോതസ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയും ലോട്ടറി വാങ്ങലും പാലക്കാട് കുനിശ്ശേരിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ വിറ്റ കുഞ്ഞിനെ തമിഴ്നാട് ഈറോഡിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി കുട്ടിയെ വാങ്ങിയ ഈറോഡ് സ്വദേശി ജനാനന്ദനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുട്ടിയെ മലമ്പുഴ ആനന്ദ് ഭവനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആലത്തൂർ എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് രാജൻ മുത്തശ്ശി ബിജി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ച കസ്തൂരി സുമതി എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ഇടനിലക്കാർ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഈറോഡിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ ഈറോഡ് സ്വദേശി ജനാർദ്ദനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പേരിൽ കുനിശ്ശേരി സ്വദേശികളായ ബിന്ദു രാജൻ ദമ്പതികൾ അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ ജനാർദ്ദനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരുന്നു വിൽപ്പന എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരൂ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുട്ടിയെ മലമ്പുഴ ഭവനിലേക്ക് മാറ്റി ഇവരുടെ മറ്റു നാല് മക്കളെയും ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ യു ഡി എഫ് ശ്രമം യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചതോടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നഗരസഭയിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനാൽ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുറത്തുവെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വാർഡുകളിലെ സി ഡി എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് രണ്ട് വോട്ടുകൾ അസാധുവായതോടെ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും പതിമൂന്ന് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ എൽ ഡി എഫിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നടത്താൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ് കൂട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇവർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കളക്ടർ ഇടപെട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയാക്കിയത് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം ലഭിച്ച യു ഡി എഫ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സണും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാരും കലക്ടർക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മെത്രാൻ കായൽ പാടത്ത് മരുന്ന് തളിക്കാൻ ആളില്ല വിമാനമെത്തുന്നു ഹെലിക്കാ മാതൃകയിലുള്ള ഡ്രോണുകളിൽ മരുന്ന് നിറച്ച് പ്രത്യേക അളവിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മെത്രാൻ കായലിൽ അവലംബിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത്
കർണാടകയിലെ ഷിമോഗയിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഈ രീതി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് മെത്രാങ്കാരിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം നടൻ ഉണ്ണി മുകുതൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരിയായ യുവതി ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായേക്കും പരാതിക്കാരിയോട് ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ എറണാകുളം സ്കിജയം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു തിരക്കഥാകൃത്ത യുവതി കഥ പറയാനായി ഉണ്ണി മുകുതന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഉണ്ണി മുകുതൻ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം യുവതി കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ അഭിഭാഷകനും വാദിച്ചിരുന്നു വാദം കേട്ട കോടതി പരാതിക്കാരിയോട് ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനൽ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ സന്ദർശിച്ചു എറണാകുളം ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് കർദിനൽ പ്രതികരിച്ചില്ല സൌഹൃദ സന്ദർശനം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപൂരിൽ മിനി ബസ് മറിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു പാഞ്ചുഗംഗാ നദിയിലേക്കാണ് മിനി ബസ് മറിഞ്ഞത് ഗണ്പതി പുലയിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സിൽ പതിനേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ശിവജി പാലത്തിൽ വെച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവരുടെ നിലയും ഗുരുതരമാണ് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി നയനാർ അക്കാദമിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഗീയതയ്ക്ക് ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമോ ധാരണ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നയനാർ അക്കാദമിയിലെ പി കെ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ നഗറിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ വി നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തതോടെയാണ് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രിയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഗീയതയെ ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടാകില്ലെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബി ജെ പി വളരുന്നത് ബി ജെ പിയെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ശക്തമായ ഐക്യനിര ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമോ ധാരണയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിനും ഇടതൈക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിരിക്കും മുൻഗണനയെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു ശരിയായ നയ സമീപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ബദലിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയും അതിൻ്റെ ശക്തി സഖ്യശക്തികളും പരാജയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാ മതേതര ജനാധിപത്യ ശക്തികളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് മുഖ്യം സി പി ഐ എം അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി ധാരണയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാവരുത് എന്നും സി പി ഐ എം കാണുകയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് മേലുള്ള ചർച്ച ഇന്നും നാളെയും തുടരും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇ പി ജയരാജൻ പി കരുണാകരൻ ഇളമരം കരീം എ കെ ബാലൻ കെ കെ ശൈലജ പി കെ ശ്രീമതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പി വി കുട്ടൻ മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ ഫോൺ വിളി വിവാദത്തിൽ ശശീന്ദ്രനെതിരെ ഹർജി നൽകിയ സ്വകാര്യ ഹർജിയിൽ ദുരൂഹത ദുരൂഹത ഹർജി നൽകിയ സ്ത്രീ നൽകിയ മേൽവിലാസം തെറ്റാണ് എന്നൊരു വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ലസ്ലി ചേരുകയാണ് ലസ്ലി ഇപ്പോൾ ഹർജിക്കാരി ഹർജി നൽകിയതിൽ ദുരൂഹത എന്നൊരു വാർത്തയാണ് വരുന്നത് ഹർജിക്കാരിയുടെ മേൽവിലാസം തെറ്റാണെന്നും അറിയുന്നു അത്ര ആ ഒരു മേൽവിലാസത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മി എന്നൊരു ആൾ താമസമില്ല എന്ന ഒരു വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രധാനമായും നേരത്തെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കോളുകൾക്കും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായി മാറിയിരുന്നു ഫോൺ വിളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ രാജിയിലേക്ക് പോലും ഈ വിഷയം കലാശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അന്തിമ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് കോടതി അന്തിമ വിധി നൽകാനിരുന്നത് സി ജി എം കോടതിയിൽ അന്തിമ വിധി നിലനിൽക്കുകയാണ് രാവിലെ പുതിയ ഒരു സ്വക
മൂന്നരയോടു കൂടി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ നിർണായകമായ ഹർജിയിൽ ഒരു ദുരൂഹത ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സംഭവവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തൈക്കാട് ടി സി ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്ന് എഴുപത്തി ഏഴാം നമ്പർ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന പേരിൽ ഒരു വീട്ടുജോലിക്കാരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്ന് ശശീന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിർണായക വിധി വരാനിരിക്കെ വിധി വൈദ്യുതിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആരോ ആസൂത്രിതമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്വകാര്യ ഹർജിയുമായി മുൻപോട്ട് പോയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അറിയിക്കും ഒപ്പം തന്നെ കോടതി ഈ ഹർജിയെ ഏതു വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളത് വാദമുഖത്തിനിടയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും പ്രിയ ശശീന്ദ്രരായ ഹർജിയിൽ ദുരൂഹത ഹർജിക്കാരി നൽകിയ മേൽവിലാസത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന പേരിൽ ആരും താമസമില്ല എന്ന ഒരു വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ലെസ്ലി ജോൺ